Brunelleschi's dome has puzzled great thinkers and tourists alike for centuries. A model in the Parco dell'Anconella brings its mysteries to light. Six centuries after it was completed, Brunelleschi's dome, part of the Santa Maria del Fiore Cathedral complex in Florence, is still the pride of the city. It has been shrouded in mystery since its beginning, confounding some of history's best minds and inspiring many different theories as to how the construction was carried out. One way to understand the structure is by looking at reproductions, and one in particular stands out. The scale model in the Parco dell'Anconella, designed and constructed by one of the leading Brunelleschi scholars, Massimo Ricci. Io, in 40 anni di studi, Sono arrivato a mettere a punto una ricerca che ha trovato il metodo di costruzione usato da Brunelleschi che era rimasto segreto per 600 anni e ovviamente una delle più importanti prove che potevo portare per, per dimostrare la, la bontà della mia scoperta era quello di costruire una cupola non certamente piccola, ma come questa che pesa 550 tonnellate ed è 9 metri di diagonale di base e se l'avessi finita sarebbe arrivata a circa 10 metri di altezza. The inner shell of the dome is self-supporting. Made of brick in a herringbone pattern, this dome is sheltered by the outer dome. The herringbone pattern, in which bricks placed vertically, intersect horizontal rows of brick, forming a zigzag pattern that strengthens the wall. This pattern avoids the planes of weakness caused by layers of mortar in horizontally laid brick and bonds new layers of brick to previous layers. The spines that form throughout the brickwork travel around the dome, spreading the stress, and it is this pattern that is generally credited, along with the use of rings of stone and wood that interlock with the dome's arches as providing support to the dome and allowing it to be constructed without scaffolding. This system of construction has permitted to Brunelleschi to do at least delle tecniche tradizionali di costruzione che usavano le armature e le centine. Per farla breve, ogni cupola per essere costruita ha bisogno di sostegni che la sostengono mentre la si costruisce, perché fino a che non è chiusa non sta su da sola. Invece, come lei sta vedendo, come vedranno i nostri spettatori, questa cupola in corso di costruzione sta benissimo su da sola, senza nessun sostegno, come vedrete quando entrerete dentro. E questo è, è il frutto di questa tecnica di costruzione che ha permesso a Brunelleschi di costruire una cupola che stava su da sola senza essere sostenuta. Started in 1989 but still not finished, the model dome, only two thirds of the size of the real structure, allows visitors to enter and experience the dome firsthand. For the creation of the model, the same techniques from Brunelleschi's day were used, including tie rods, pulleys and rib base systems. 10 meters across and consisting of 500,000 bricks, the model of the dome has not been finished, so it can be studied and understood for generations to come.